প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এসএসসি রসায়ন তথা নবম দশম শ্রেণী রসায়ন বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় রাসায়নিক বন্ধন তো এটার বেসিক কনসেপ্টগুলো আগে আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে বেসিক কনসেপ্টগুলো আলোচনার পর সৃজনশীল আলোচনা করব বেসিক কনসেপ্টগুলো আমার এই ছোট্ট পৃথিবীতে ছোট্ট বোর্ডটাতে তুলে আনবো আর সৃজনশীলটা একটা বড় বোর্ডে আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে তোমরা যারা ঘরে বসে আছো তারা অবভিয়াসলি একটা নোট খাতায় এই টপিকগুলো পর্যায়ক্রমে নোট করে নিবা তো রাসায়নিক বন্ধনে বই খুললেই প্রথমে যে টপিকটা পেয়ে যাই এটা হচ্ছে যোজ্যতা ইলেকট্রন ভ্যালেন্স সেল ইলেকট্রন যোজ্যতা ইলেকট্রন কাকে বলে একদম সিম্পল কোনো একটা মলের ইলেকট্রন বিন্যাস করে আমি বোর্ডে না যে আমি আগে তোমাদেরকে বলতে চাই যে কোনো একটা মলের ইলেকট্রন বিন্যাস করে সর্বশেষ কক্ষপথে যে ইলেকট্রন সংখ্যাটা পাবা ওইটাই যোজ্যতা ইলেকট্রন তো আমি যদি বোর্ডের দিকে খেয়াল করতে বলি তোমাদেরকে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে তোমরা সবাই বোর্ডে খেয়াল করো যে কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যাকে যোজ্যতা ইলেকট্রন বলে যেমন সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে এগারোটা ইলেকট্রন আছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস ওয়ান এই যে শেষ কক্ষপথে কয়টা ইলেকট্রন একটা তিন নম্বর কক্ষপথ শেষ কক্ষপথে যেহেতু একটা ইলেকট্রন আছে তাহলে সর্বশেষ কক্ষপথের এই যে ইলেকট্রন সংখ্যাটা এটাই তার যোজ্যতা ইলেকট্রন তাহলে সোডিয়ামের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন সংখ্যা এক অতএব সোডিয়ামের যোজ্যতা ইলেকট্রন এক যোজ্যতা ইলেকট্রন ইলেকট্রনের পর আমরা এখন জানব যে যোজনী বা যোজ্যতার উপর তো যোজনী বা যোজ্যতা ব্যাপারটা হচ্ছে কি তোমরা ক্লাস এইট একটা থিম জানতা যে থিমটা কীরকম যেমন মনে করো আমি সংজ্ঞা দেওয়ার আগে বুঝিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা যে আসলে যোজ্যতা বা যোজনী জিনিসটা কি যেমন হাইড্রোজেনের যোজনী মনে করো ধরে নিলা ওয়ান হাইড্রোজেনের যোজনী ওয়ান অক্সিজেনের যোজনী দু টু তো ওই তো তা হাইড্রোজেনের যোজনী ওয়ান অক্সিজেনের যোজনী যদি টু হয় তাহলে এই টুটা যদি এদিকে অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সাথে বিনিময় করি ওয়ানটা যদি অক্সিজেনের সাথে বিনিময় করি অর্থাৎ হাইড্রোজেনের ওয়ান আর অক্সিজেনের টু এটা যদি তাদের পাওয়ার হিসাবে ধরি যে এই পাওয়ার দিয়ে এরা পরস্পর যুক্ত হবে অক্সিজেন টু দিয়ে যুক্ত হবে হাইড্রোজেন ওয়ান দিয়ে যুক্ত হবে তাহলে আমার সংকেতটা কী আসতেছে অক্সিজেনের টু আসছে হাইড্রোজেনের কাছে হাইড্রোজেনের ওয়ান আসছে অক্সিজেনের কাছে ওয়ান না লিখলেও চলে তাহলে আমরা সংকেত পেয়ে যাই এইচ টু ও আচ্ছা এইচ টু ওটা কী এটা একটা অনু নিশ্চয়ই অনু তাহলে অনুগঠিত হয়েছে তার মানে যে কোনো অনুগঠিত হয় পরমাণুর যোজনীর ক্ষমতার মাধ্যমে তো এই যোজনীগুলো বিনিময় হয় হুম যোজনী বিনিময় হয় কীরকম যে অনেকটা মনে করো ওই চিঠির মতো যে মনে করো ও দিয়ে যদি অহনা হয় আর এই দিয়ে যদি হাজব্যান্ড হয় তো অহনার হাজব্যান্ড মনে করো বিদেশে আছে তো অহনা দুই পেজের একটা চিঠি লিখছে হাজব্যান্ডের কাছে আর হাজব্যান্ড এক পেজের একটা চিঠি লিখছে চিঠি কিন্তু পরস্পর বিনিময় হয় তো তেমনি যোজনীয় কিন্তু বিনিময় হয় তো অহনার দুই পেজের চিঠি হাজব্যান্ডের কাছে আসবে আর হাজব্যান্ডের এক পেজের চিঠি অহনার কাছে যাবে তো এ তাদের মধ্যে একটা বন্ধন হবে এবং অনু হবে তো অহনা অহনার হাজব্যান্ডের মধ্যে বন্ধন হইলেই তো ভালো তো কি তো এটা বোঝানোর জন্য বললাম তো যাই হোক এনিমায় যেটা বললাম যে আসলে যোজনীগুলো এরভাবে বিনিময় হয় তো যোজনী বা যোজ্যতা কাকে বলে তাহলে বুঝলাম যে কোনো একটা অনুগঠন করে যেমন এখানে পানির অনুগঠিত হয়েছে কোনো মৌলের একটি পরমাণুর সাথে অপর একটি মৌলের পরমাণু যুক্ত হওয়ার যে ক্ষমতা এই ক্ষমতাটাকে আমরা যোজ্যতা বা যোজনী বলব তা আমি যদি ইংলিশ ভাষণে বলি কম্বাইনিং ক্যাপাসিটি অফ এনি অ্যাটম উইথ অ্যানাদার অ্যাটম টু ফর্ম মলিকিউল ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ভ্যালেন্সি দুইটা টপিক নিয়ে আলোচনা করেছি যোজ্যতা ইলেকট্রন যোজনী এখন হচ্ছে পরিবর্তনশীল যোজনী ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি তো পরিবর্তনশীল যোজনী আসলে নামের দিকে একটু তাকাইলে আমরা বুঝতে পারি যে ব্যাপারটা আসলে কি তো একটা মৌলের যোজনী একটাও হতে পারে একাধিকও হতে পারে তো কোনো মৌলের যোজনী যদি একাধিক থাকে কোনো মৌলের একাধিক যোজনী যদি থাকে তাহলে সেই মৌলের যোজনীটাকে তুমি পরিবর্তনশীল যোজনী বলবে তার মানে কি তার যোজনীটা চেঞ্জ হতে পারে এক এক যোগে এক এক রকম হতে পারে যেমন কার্বনের যোজনী দুই আর চার হয় আয়রনের যোজনী দুই আর তিন হয় সালফারের যোজনী দুই চার ছয় হয় স্ট্যানাস বা টিনের যোজনী দুই আর চার হয় অনুরূপভাবে অনেক মৌলের যোজনী অনেক রকম হতে পারে তো আমরা এবার যে টপিকটা নিয়ে কথা বলতে চাই এটা হচ্ছে সুপ্ত যোজনী হ্যাঁ সুপ্ত যোজনী তো 
সুপ্ত টুপ্ত মানে হচ্ছে যে আসলে নাম দেখে কিন্তু এটা বোঝা খুব টাফ ব্যাপার সায়েন্সের অনেক টপিক আছে নাম দেখে বোঝা যায় অনেক টপিক নাম দেখে বোঝা যায় না সুপ্ত যোজনী আমার ভাষায় যদি বলি এটা একটা বিয়োগ ফল এখন প্রশ্ন আছে কার থেকে কি বিয়োগ করে আমি সুপ্ত যোজনী পাবো তো নিশ্চয়ই যেহেতু ব্যাপারটা যোজনী তাহলে নিশ্চয়ই কোনো একটা যোজনী থেকে আর একটা যোজনী বাদ দেবো তো সুপ্ত যোজনী হচ্ছে বিয়োগ ফল কার বিয়োগ ফল কোনো একটা মৌলের যে একাধিক যোজনী থাকে সে একাধিক যোজনীর মধ্যে যে যোজনী যোজনীর মানটা সবচেয়ে বেশি সর্বোচ্চ যোজনী কোনো মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী এবং সক্রিয় যোজনীর পার্থক্যকে সুপ্ত যোজনী বলে তো তোমরা আবার একটু খেয়াল করো কোনো মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী হ্যাঁ সর্বোচ্চ যোজনী থেকে সক্রিয় যোজনী যদি বাদ দাও তাহলে পার্থক্যটা যে পাবা বাদ দিতে গেলে যে পার্থক্য পাবা সে পার্থক্য তুমি সুপ্ত যোজনী বলবো তো আমি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন আয়রনের যোজনী দুই আর তিন হয় আমরা একটু আগে দেখে এসেছি তো আয়রনের যোজনী যে দুই আর তিন হয় আয়রনের যোজনী কিন্তু কোনো যৌগে দুই ইউজ হয় কোনো যৌগে তিন ইউজ হয় তো অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে যে আয়রনের যোজনী দুই তিনের মধ্যে তিনটা সর্বোচ্চ যোজনী এটা বুঝতে পারলাম কিন্তু সক্রিয় যোজনী এই ব্যাপারটা কি সক্রিয় যোজনী হচ্ছে কোনো মৌলের যদি একাধিক যোজনী থাকে এক একটা যৌগে তার এক একটা যোজনী ব্যবহৃত হয় কোনো একটা মৌলের কোনো একটা যৌগে যে যোজনীটা ব্যবহৃত হয় কোনো যৌগে কোনো মৌলের যে যোজনীটা ব্যবহৃত হয় সেই যোজনীটাই তার সক্রিয় যোজনী তো যেমন এফ ইসি এল টু খেয়াল করো এফ ইসি এল টু আমরা যদি এফ ইসি এল টু খেয়াল করি এফ ইসি এল টু বা ফেরাস ক্লোরাইড এই যৌগের মধ্যে আয়রনের যোজনী হচ্ছে টু এই যে টু এই যে টু দেখতে পাচ্ছে টু তাহলে আয়রনের যোজনী হচ্ছে টু এখানে আর তাহলে আয়রনের সুপ্ত যোজনী কিভাবে পাবা তো আয়রনের সর্বোচ্চ যোজনী তিন আর এফ ইসি এল টু যোগে সক্রিয় যোজনী টু তাহলে পার্থক্য কত ওয়ান তাহলে তুমি বলতে পারো যে এফ ইসি এল টু যোগের ক্ষেত্রে আয়রনের সুপ্ত যোজনী হচ্ছে এক কিন্তু এই ক্ষেত্রেই আমি যদি আবার বলি যে তোমাদের যদি আমি এফ ইসি এল টু না বল আমি যদি এখানে একটু চেঞ্জ করে দিই যে আমি যদি এখানে এফ ইসি এল টু না বলো আমি যদি এফ ই একটু খেয়াল করো এফ ই সি এল থ্রি যদি বলি এফ ই সি এল থ্রি তাহলে কিন্তু এখানে সক্রিয় যোজনী কিন্তু আর দুই নয় আবার কিন্তু সক্রিয় যোজনী তিন যে আয়রনের খেয়াল করো এফ ই সি এল থ্রি এই যোগে কিন্তু এবার থ্রি চলে আসছে তাহলে আয়রনের সক্রিয় যোজনী কিন্তু তিন তাহলে সুপ্ত যোজনী কিন্তু এবার আর কি হবে না তিন হবে না তিন মাইনাস তিন আমরা জানি আয়রনের সর্বোচ্চ যোজনী তিন আর এখানে এফ ই সি এল থ্রিতে সক্রিয় হয়েছে হচ্ছে তিন তাহলে বিয়ে ফলটা কত আসে ওয়ান নয় এবার হচ্ছে শূন্য তার মানে আমরা একটা ধারণা পেলাম যে সক্রিয় যোজনী যদি তিন এখানে ইউজ করি তাহলে সুপ্ত যোজনী শূন্য হতে পারে সুপ্ত যোজনী শূন্য হতে পারে যৌগমূলক টপিকটা নিয়ে কথা বলতে চাই যৌগমূলক ইংরেজিতে বলে র্যাডিক্যাল তো র্যাডিক্যাল বা যৌগমূলক ব্যাপারটা কি আসলে তুমি যখন একাধিক মৌল নিবা মৌল নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন ইত্যাদি তো এখন একাধিক মৌলের কতিপয় পরমাণু নিলা অথবা আয়ন নিলা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে যদি ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট একটা পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করে এবং এটি একটি আয়নের মতো আচরণ করে তবে এই ধরনের পরমাণু গুচ্ছকে যৌগমূলক বলা হয় তো আমি একটু দ্রুত বলে ফেললাম আসলে তোমাদের মাথা ক্যাচ করে নেই কিছুই এই সংজ্ঞাটাকে তোমরা তিনটা অংশ ভাগ করবা নাম্বার ওয়ান অংশ একাধিক মৌলের কতিপয় পরমাণু বা আয়ন পরস্পরের সাথে তারা মিলিত হবে আচ্ছা গেল একটা দুই নাম্বার এরা মিলিত হয়ে কি করবে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট একটা পরমাণু গুচ্ছ তৈরি করবে স্বাভাবিক একাধিক মৌল নিশ্চয় একাধিক আয়ন নিশ্চয় একত্র হয়েছে এরা যুক্ত হয়েছে এরা স্বাভাবিকভাবে একটা গুচ্ছ তৈরি করবে পরমাণু গুচ্ছ এবং পরমাণু গুচ্ছটা এটা নিরপেক্ষ হবে না এটা একটা আয়নের মতো আচরণ করবে আর এই ধরনের পরমাণু গুচ্ছকে যৌগমূলক বলা হয় তার মানে যৌগমূলক একটা আয়ন আর আয়ন দুই রকম আমরা জানি ক্যাট আয়ন আর এন আয়ন টপিক বাকি আছে